conversamos con María Monsalvez, científico titular del CSIC, jefe de grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto con la Universidad Autónoma de Madrid. Conversando con ella, gracias a que el contacto nos lo ha facilitado eh, Juan Carlos Novo de Alcanatur, porque han llevado adelante una investigación eh, precisamente con las calidades del agua. ¿En qué ha consistido? Porque también ahí han unido metabolismo y agua, ¿no? Exacto. Nosotros Estamos trabajando en el impacto que tiene el, control, el buen control metabólico sobre el desarrollo de tumores uh -huh. y nos contactaron y nos pareció un estudio muy interesante porque un elemento clave en el papel que tiene el metabolismo en el desarrollo de los tumores uh -huh. es el control que ya nosotros llamamos redox, el de uh -huh, los sí. antioxidantes, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues quizá por eso entraron en contacto con nosotros. Nosotros, justo como estábamos estudiando tumores y nos interesa el tema del equilibrio redox, eh, le dijimos que sí. Ajá. Y bueno, pues lo que hemos estudiado es, en un modelo preclínico con ratones, cómo eh, la toma de agua filtrada eh, impacta en un desarrollo eh, tumoral inducido de distintos tipos. ¿no? Y lo que hemos observado es que realmente mejora lo que llamamos vasculatura asociada al tumor y es eh, y esta mejora de la vasculatura asociada al tumor eh, no se sabe de manera uh -huh. genérica pero también lo hemos visto en este estudio que disminuye el riesgo de desarrollar metástasis pero dentro de las medidas preventivas de salud sí que contemplamos por ejemplo descartar el agua embotellada de nuestra vida no o ciertos pesticidas y mejor optamos eh, nos puede ayudar un agua de calidad a prevenir eh, yo creo, de hecho, que la sociedad en general está tomando mucha conciencia en relación a lo importante que es la alimentación y nos estamos olvidando del agua. O sea, es que el agua, digamos, es casi y sin el casi más importante. Uh -huh. Y desgraciadamente la calidad del agua va disminuyendo. O sea, no, claro, es, la, no claro. es lo mismo eh, eh, ahora que hace X años. ¿no? Sí. Además, estamos adquiriendo malos hábitos y uno de ellos es el de tomar agua embotellada. Todos sabemos que el agua en plástico no es buena y parece una tontería, pero es que una botellita que haya estado pues, a una temperatura, no sé, de 40 uh -huh. grados, que uh -huh. en nuestro país es muy normal, sí. te bebes el agua y aquello está asqueroso. Bueno, pues en menor concentración esa cosa que hace que el agua esté asquerosa, Ajá. te la vas a beber todos los días si utilizas tu botellita de agua embotellada. Es una realidad también, por ejemplo, a la hora de pensar y decir, bueno, yo bebo agua del grifo, hasta que sale, recorre mucho, pasa muchas tuberías y bueno, beberla así tal cual sale, yo creo que había que pensar en un proceso de filtrado, de retirarle por lo menos eh, mucha parte de todo lo que trae. Claro, el, el problema es que, pues tú lo has dicho, ¿no? el agua viene de lejos, el agua se trata, nos imaginamos el agua como un agua de manantial pura sí. y vamos... Eh, no es exactamente así, ¿vale? Uh -huh. No quiere decir que sea tampoco un veneno, pero cuanto mejor sea la calidad del agua para todo aquello, para lo que utilicemos el agua, uh -huh. pues va a mejorar en nuestra vida en general. Claro. Algo que en lo que la gente tampoco piensa mucho es claro. en, en el agua de la ducha. Cierto, eh, todos verdad. conocemos muchísima, vamos, amigos o conocidos que tienen problemas de piel y que lo han solucionado pues con un filtro. Claro. Tan sencillo sí, sí, como sí, eso. Sí, un filtro de ducha que puede evitar, pues por ejemplo, el exceso de cloro, que, que muchas veces para las pieles es dañino para muchas otras cosas, porque últimamente estamos oyendo también a los científicos que dicen que, que hay que ver que el cloro, el flúor, el boro ocupa los receptores del yodo. Entonces los problemas de tiroides pueden tener ahí una, una raíz. Sí, bueno, eso es... Eh... O sea, en general, la exposición que tenemos a este tipo de radicales es enorme, enorme. y hay que reducirla. Uno de los problemas, pero yo creo que es solamente como la, el, 
lo más evidente, uh -huh. son los problemas de tiroides. Sí, eh, sabéis que la incidencia de los problemas de tiroides eh, uh -huh. va en aumento, está disparada. Sí. Y um, este es uno de los motivos, ¿no? Sí, cierto, ciertamente. Bueno, doctora, como especialista en metabolismo, ¿cómo afecta en el buen funcionamiento del metabolismo el agua o la calidad del agua? Pues es fundamental eh, a muchos niveles. Uno, que es muy básico, es porque el agua de buena calidad calidad ayuda a beber. Un agua de calidad va a hacer que tu estómago esté mejor y hagas las digestiones mejor. Ajá. Un agua de calidad va a hacer que tu equilibrio intestinal esté mejor, disminuir la, eh, las eh, enfermedades inflamatorias intestinales, que desgraciadamente uh -huh. también es en aumento. Va a evitar que tengas infecciones, sí. porque tu cuerpo va a reaccionar muchísimo mejor ante Ajá. los patógenos. Y luego pues eh, va a evitar este tipo de, por ejemplo, radicales, metales, que alteran el equilibrio iónico del organismo, que parece una tontería, pero no te puedes imaginar lo importante claro. que es. Uh -huh. Esto del metabolismo y el control de los radicales van mano con mano. Sí. Entonces se van a dañar todas las estructuras eh, celulares uh -huh. y nos va a aumentar el riesgo pues, de un montón de enfermedades. Uh -huh. Una última pregunta respecto al agua, ¿qué cantidad al día? Ay. Ah, esa es una pregunta la del millón, porque supongo que dependerá de la edad, de la actividad, de todo. Claro, ¿no? eh, un número, o sea, yo eh, no te puedo dar, ¿de acuerdo? Uh -huh. sí. Lo que sí es cierto es que hay gente que se obsesiona con el exceso de bebida, o sea, sí. nos pasamos de un extremo al otro. Creo que hay que no olvidarse de beber, eso es importante, hay gente que se olvida de beber. Sí. Entonces, eh, tu cuerpo en general te lo va a pedir, pero si por algún motivo extraño no te lo pide, uh -huh. oblígate a beber un vasito de agua con cada comida mínimo, pero no nos pasemos. Ajá, ¿Vale? Sí, sí. En condiciones normales no debería ser necesario beber más de dos litros. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nos perdemos nuestros iones, nuestras sales, claro, ¿vale? Claro. Nos desmineralizamos, Nos ¿no? desmineralizamos. Entonces, bueno, pues eh, podemos tener un problema muy serio. De nuevo, o sea, lo más importante es escuchar al cuerpo, porque la naturaleza es sabia, parece una tontería. Si no nos esforzáramos por ir en contra de ella, nos iría muchísimo mejor. Desde aquí, permítame que le demos las gracias precisamente por su día a día, que mejora el día a día de muchas personas. Gracias. Muchas gracias.